Շատ 
ամենատարածված տերմինն է ամբողջ տեղավորական համակարգում։ Մյուսը տեղի բառը եւ կույտ բառը հայերենում։ Ինչպես նաեւ բասկերենում։ Հետո բաբար, եթե այդ բառերով կան տեղանումներ հայկական լեռն աշխարհում, կան բասկե երկրում, թարգմանի պեչիվը դրանք թարգմանի բացատրի սա ասենք ինչ է նշանակում։ Այստեղ մենք գործում ենք այդպիսի տեղանումների հետ, որոնք հասկանալի են երկու ժողովուրդների, սրանից բարձր համամատություն եւ սրանից բարձր ապացողական արժեք, որը մենք գիտուցում ենք չի ճանաչում։ Կանի որ լեզուն հաղորդակցության միջոց է, եթե այդ տեղանումները եւ որպես մշակութային արժեք եւ որպես հաղորդակցության միջոց միջև որս պահպանում են իրենց արժեքը, դա շատ կարեւոր է եւ մեծացնում է այս հայ բաստյան հիմնահարցի որոնք գիտական նշանակությունը ծերի բան ուրեմն այստեղ հարց կա նանեն բրբենկից հարցնում է արդյոք դուք գասկոնացիների ծագում ու սումնասիրում եք թե ոչ դու գասկոնացիներն ու բասկերն են ֆրանսիայում ինչպես դու ասացիր անցյալ հաղորդմանը եւ այս հարցին պահասանուց հետո խնդրում եմ անդրադառնանք ինձ այս նյութին տեղանունների մի քանի տեղանուններ ցանկանայի որ եթե նեղություն չի կես բարի ուրեմն ֆրանսիայում կան երկու տեսակի բասկեր ուրեմն գասկոնիան պատմական գասկոնիան որի հիմքը եղել է ակվիտանիան ակվիտանիան նախահռոմեական շրջանում եղել է վասկիտանիա այդ վասկիտանիան բայրի բասկերի սկզբնական բնակավայրն է արևմտյան եվրոպայում հետագայում այդ տարածքի բնակչությունը ռոմանական ասվել է լեզվափոխել եղել եւ առանձնացել է բուն բասկոնիայից այսինքն գասկոնները լինելով իրենց ծագմամբ բասկեր նրանք լեզվափոխ բասկեր են եւ ի փոքր տարբեր են ավելի հարավային շրջանում ստորին պիրեներ դեպարտամենտում բուն ֆրանսիացի բասկերից որոնք միջև որս շարունակում են խոսել բասկեր բայց այդ ամբողջ տարածքը գասկոնիան եւ ստորին պիրեներ դեպարտամենտը միասնաբար վերցա դա ամբողջը մեկ մշակութային եւ մեկ քաղաքակրթական ոլորտ է, որը կոչվում է ֆրանսիայի բասկերի երկիր։ Իդե ես պետք է ասեմ, որ մենք ոչ միայն զբաղվում ենք, ասենք, ես զբաղվում եմ գասկոնների ծագմամբ, մենք հիմա ակտիվորեն համագործակցում ենք ֆրանսիայի բասկերի հետ, ունենք համատեղ ծրագրեր, որ այս տարի 2007 թվականին մենք պետք է իրական ասնենք, եւ իրենք էլ ֆրանսիայի բասկերը շատ ու շատ շահագրված են, որովհետեւ այս հարցը ստանալ լայն արձագանք քանի որ եթե անկեղծ ասեմ իրենց մոտել արխիվներ ու պահպանված գործերը ոչ բոլորն են կարդում ոչ բոլորն են տեղյակ այդ ամբողջ հսկայական տեղեկություններին որոնք ուրեմն տասնյակ տարիներ սպասում են իրենց հետազոտողներին մենք հետաքրքրվել ենք արխիվներում վերջին 40 տարին այդ նյութերին ոչ ոք ծերջի տվել հիմա մենք են գնում դուրս հանում հրատարակում որ իրենք էլ կարդան իրենք էլ իմանան իրենց մոտ արխիվներում ինչ բանջան մի քանի տեղանուններ որոնք ընդհանուր են հայաստանում եւ բասկերի երկրում բասկերի երկրում ուրեմն տեղանունների թիվը շատ մեծ է դրանք պետք է բաժանել երկու մասի առաջին այն տեղանունները որոնք շատ հնուց հայտնի են եւ սուրբ գրքից ասենք տարբեր ժողովուրդներ արդեն թարգմանաբար ունեն եւ դրանց բուն իմաստը մեզ հայտնի չէ եւ երկրորդ շարք տեղանունները որոնք էլի հինեն բայց դրանց իմաստը մեզ հայտնի է հիմա բասկերը իրենց ավանդության մեջ դրանց մասին ասենք շատ մեծ քանակությամբ գրքեր կան պնդում են հետեւյալը որ իրենք հայաստանից գալուց բերել են իրենց հետ հայկական տեղանունները ուրեմն բերել են իրենց մոնոթեիստական կրոնը օրացույցը ժամանակի չափման համակարգը օրենքները եւ դրա հետ միասին բերել են 4 տեղանուն նրանք նշում են 4 տեղանունները որոնք են արաքս գետը որը նույնությամբ կա արալար լեռը որը իրենք ասում են հայկական արալարն է նույնությամբ բերել են Բելեն Գորդեյա լեռնանունը, որը Կորդուիքն է, եւ դրա կողքին շատ հաճախ նշում են Ուրումեա գետանունը, որը Ուրմիան է։ Մեզ մոտ լճի անուն է։ Բայց ուշ շրջանում նոր գիտնականներ բերում են շատ մեծ ոպ տեղանուններ։ Հիմա այդ առաջին 4 բառերից ոչ մեկի իմաստը մեզ ասում է հասկանալի չի։ Այսօր, թե իրենք ասում են դա մեր ազգային սրբությունն է, մենք բերեցինք Հայաստանից, բերեցինք այստեղ գետերի ինչի այսինքն արաքսի արարատի եւ այլն։ Այո, այո։ հայտնի չի որ լավ այդ մասին հետո խոսենք հիմա ասենք առաջ ես թարգմանությունը հայտնի չի երկու լեզուների համար բայց երբ որ մենք խոսում ենք այդպիսի մի տեղավար մասին որը բասկեր ասում են ճապաղ կոյտ է հայերեն ճապաղ կոյտն է այդտեղ վիճելու բան մենք չունենք որ իմաստը սկսենք ենթադրել այս է նշանակում կամ այն բառացի տա նշանակում է այս ճապ կամ ճապալ տեղի նշանակում է ճապաղ տեղի այ ակնհայտ են հայկական կազմությունը երկու ուր տեղի ուր ջուր եւ տեղի տեղի 
Այդպես էլ ուրարտական արձրագությունում կա ուր տեխինի, որ նշալակում է ջրի տեղ, ջրարատ տեղ։ Այդ կարգի տեղանումներում մենք վարկյանակամ կասկացել չեն կարով, որ դրանք մակուր հայկական են և որպես ամբողջ այդ մակարտակով գոյություն չունի, շերս է դնենք այդ կարգի տեղանունների դա։ Իսրանք չապասանց շատ է։ Անհերքելի է այն, որ ինչ մոբան է թե ես տեղիս տարել են, այդ ճամանակ պետք ես տարել լիներ։ Այ� երոտ հազարամակ եկ եսերի։ Ուրեմ լեսախ եղել այդ բոլորը։ Բայց ես տեղ ուրիշ խնդիր կա։ Մենք պետք է հաշվի արնենք, որ հայագիտությունը, որպես ինքնուրույն գիտություն գիտակարգ, ձևավորվել է շատ ուշ Առաջին անգամ, որ հիվշմանը գրել է հայրենի հնդերոպական ծակման մասին, դա եղել է դերևս վարկած, հետո ինչվեր որոչկեր հիրատրակվել են, կարող ենք ասել, որ 20-որ տարի սկզներին նոր միայն հայագիտությունը � լեզում, հնդևրոպական։ Բայց մյուս կողմից էլ անդիվ անհամար հայեր են բարեր համարվեցին իրանական պոխարություն։ Մոտ առապես 1400 արմատ հաշվում են, գումարած հատուկանումները դորվետությությությությությությու չեր կարող, գերիշխող տեսությունը հնդերոպականներ, համանպատական լեզվապանություններ։ Այս մեր ուղություն, մեր ուղություն, այս մեր չեր կարող, ինձ էլի են ասել էտ պասին։ Այո։ Բայց մենք ունենք հսկայական նյութ, որը ես չի գիտեմ ինչու գիտություն, չի կոչվում։ Այո, բայց որ գալիս է դարերից, սկսած խորենացուց, սկալիս է միջև մեր օրերը։ Շատ լավ, դա գիտություն չենք կոչում են։ Չե դա մենակ վեր չի վերաբերում, բոլոր ժողովուրդների, բոլոր լեզնուրի դասակարգմանն է վերաբերում, հիմա մենք առանձին մեր մասին ենք խոսում, բայց նույն բանակար ասենք լատիների համար, որովհետը մեր լեզվի ներքին համակարգր է, խաղթվել, չեն հասկանում, որով որ տեղից է կալեսի է, որ եգնում, խաղթվել է մեր պատմագիտության, տրամբանական ընդհասկել։ Հասկեղ է ա� լավ լուներ կան է լոս անգերեսին։ Չէ, չէ, տխուր մրեր են տխուր է, դիգրանն է զանգարում, ջեր ողջուններ, մեր հյուրին, մեր հակարակորդները փորձում են ոչ ընչասնել հայությունը և ճշմարդությունը, բայ� հայագիտությունը առաջին հերթին, որպես հայերի ստեղծած գիտություն հայերի մասին, սա է, ես այդպես եմ հասկանում, բայց կողքից մենք ոգտում ենք այլ ալեզու նյութերից և այլ գիտնականների, այլ ժողովուրդների � Ինգը հարում էր հնդեվրոպական սկզբունքին շատ պին բրնած։ Եվ գրում էր շատ պարձորոշ, որ հայերը ուրարդույից հետո եկան բալկաններից տիրացյան խալդյան տերությանց։ Եդպես էլ գրում է, խալդյան հարսնությանց։ Հ 
տեսակետ ոչ թե աճարյանի մոտ միայն հիմնականում իր ստատ արդյունքները 80%-ով կերտում են հյուսմանի արդյունքները դա մեկ ինքը այնտեղ նոր բան չի բերում եւ ասենք լեյի դպրոցներին կանցել անցել է հյուսմանի դպրոցը եւ վերջ այդպես է սովորել ինքը ձևավորել որովհետեւ գիտնական այդ չափանիշներով եւ դրանից ավելին անել չեր կարող այլ հարց է որ մենք փորձենք այդ իր հասկայական ժառանգության մեջ գտնել այնպիսի հատիկ բեր որոնք ասենք այդ տրամաբանությանը հակառակ է իսկ կան այդպիսի բաներ եթե ասենք ես մեկին հանձնա արել այդպիսի մի թեմա սկսի հանել հայերենի ներքին ստուգաբանության օրինակները աճարանի գրքերից ես ինքս թրուցիկ նայել եմ մի քանի տասնյակ տեսել եմ թրուցիկ նայելու դեպքում այսինքն զբաղվել են նաև դրանով այլ հարց է որ գերիշխող եղել է մյուս տեսությունը մենք հիմա մեղավորներ փնտրելու ճանապարհ մենք կնում ենք ավելի շատ զարգացնելու եւ թարմացնելու հայագիտությունը այս խնդիրը ես հարցը վերաբերի արդեն իգրան ես ուզում երկու խոսք ես էլ արձել այս էլի դիտա մենք այս մասին շատ խոսել ասել, ասել ենք եւ այլ մեր հաղորդումների ժամանակ հիմա մենք այսօր դարձալ կրկնում ենք խնդիրը այն որ մեր ազգին հայությանը շատ երկար ժամանակ է արդեն փորձում են մեջտեղից հանել դա նորություն չի դա բոլորս արդեն գիտե հիմա անընդհատ այդ մասին կրկնել չի մեր խնդիրը մենք ինչ ենք անում մենք դնում ենք փաստերը եւ ներկայացնում ենք ճշմարտությունը ինչ որ ինչ որ օբյեկտիվ ճշմարտությունն է այսօր եւ կան հսկայական թվով փաստեր բոլոր բնագավառներում հիմա հայագիտության պարագային մա տես բասկերի մասին են խոսում այսօր ճիշտ է բասկերի սա մի մի հատվածն է այնտեղ եւ բրետոնների մասին կարող ենք խոսել եւ բավարացիների եւ այլն որ արել ենք մեր հաղորդումների ընթացքում բայց ընդհանուր առմամբ հայոց ծակման խնդիրը մենք ինչու ենք դրել առաջին հերթին այսինքն այս հարցը սրբագրելու խնդիրը մի մի այն նրա համար որովհետեւ սա ունի այսօր նաեւ քաղաքական լուրջ նշանակություն եւ սա ազգային անվտանգության խնդիր ես մի քանի անգամ ասել եմ այսօր մեզ ինչ եմ ընում ասել միայն այնտեղ որ մեզ մեզ հայերը երկու որ չեն Եթե ինքներս մեր նկատմամբ մեր թշնամությունը դատարանք դատարեցնել ավելի հեշտ կլինի արտակին թշնամիների դեմ պայքարը որ կայքից կարելի է հիմա քնարիկն է հարցնում գլենդելից նախ ողջունում է եւ ասում է որ հյուրի աշխատակ աշխատությունների մասին ոչ սայթից որ կայքից կարելի է տեղեկանալ նրանցել անգամ ասած իր դու կայքը որն է գո պետք է տալ գոգլ էսով եւ վանս ակսան լատիներեն տալ այնտեղ կարծ են մի 20-30 էջ կբացի կարող եք հերթով աշխատություն դարձնել վանս ակսիան հա վանս ակսիան մի մի էսով վանս ակսիան մի էսով գոգլով որ մտեք սայտը գիտեք ինչ ես երևույթի մի էս բգրացեմ ինձ մտցա եթե հարկ լինի զանգահարեք եթե ես կարծեմ սայտի դիվը ավելի մանրամասն հիմա ինձ շատ հետարկվում է այս պարագան որ դասագրքեր են հրապարակվում հրատարակվում այսպես ասենք այնտեղ երեխաների համար որոնք նրանք սովորեցնում են որ իսպանիայի ժողովուրդը ես ես կարծեմ պորտուգալացիներն են այս գործի վրա այս ամբողջ պերնեան թերակազին ամբողջ պերնեան թերակազին իրենց դասագրքեր ու մասնում որ իսպանիայի ժողովուրդը գաղտեր է հայաստանի եւ ոչ թե հայաստանի տարածքից այսինքն սա մի տարածք է որտեղ ինչ որ չգիտեմ ովքեր էին ապրում այլ այն տարածքից որտեղ ապրել են հայերը եւ իրենց իրենց համարում են ինչպես նախորդ հավորտման ասվեց ազնվական նրա համար միայն որ իրենք հայ հայաստանից են գալիս հայերը այսպես ասում հիմա այս մասին խոսենք այս դասագրքերի մասին ինչ ավելի մանրամասը որից հետո երևի մի օր խոսենք նաեւ այդ մասին թե որ որ ներողություն ավանակի հականջում են քնածվելով որ մեր դասագրքերում դեռ հորջորջում են այն ինչ որ մենք գիտենք տատխուր է իսկապես բայց առաջին խոսենք սրա մասին բարե ես հարիտ ունեցել եմ ասելու որ այս հայ բասկյան թեման ունի բազմաթիվ ճյուղավորումներ մեկը ասենք վերաբերում է հնագիտությանը մեկը լեզվաբանությանը մեկը ասենք առասպելաբանությանը բայց ամենա հետաքրքիր ինչն է որ ինչպես է իրենց ազգային ավանդությունը իրենց հայկական ծագման բարկածը կամ հայաստանից գաղթածները ներթափանցել գեղարվեստական գրականություն եւ մշակույթ ընդհանրապես որովհետեւ առաջին անգամ 1843 թվականին ֆրանսիայի բասկե երկրում գրվել է այդ օրի լեգենդը պատմավեպը ռոմանտիկ շրջանի մի հետաքրքիր պատմավեպ որը լայն տարածում է գտել ամբողջ եվրոպայի դրանից ամիջապես հետո որովհետեւ հեղինակն է ժոզեֆ օգուստեն շաոն այս գիրքը մեկի մասը սկսել են թարգմանել ֆրանսիացիների համատեղ եւ արդեն այս գիրքի շնոր հանդեսը նախատեսված է ապրիլի 14-ին ֆրանսիայում այսպես որ բավական 
հետաքրքիր եւ մեծ հանդիսություններ են սպասվում այս գրքի հետ կապված, որովհետեւ ցավոք սրտի այնտեղ գեր իշխում են դասական հեղինակների անուններ, ինչպես նաեւ մեզ մոտ ֆրանսիական գրականության, բայց պիսի կարեւոր որ բանները մեզ համար ազգային իրանք ունեցող ծանոթ չեն։ Մոտավորապես մի 30 տարի հետո այս գրքից սկսում է իսպանիայում բուրն ծաղկում ապրել նույն ժանրը եւ ֆրանսիսկո նավարո միլոսլադա ունո մեկը գրում է այս հսկայական պատմավեպը, որը կոչվում է ամայա կամ բասկերը 8-րդ դարում։ Այստեղ երկու դեպքում էլ հերոսիանուն է այդ օր, որը նշանակում է հայի թոր, հայաստանից գաղթած իրենց առասպելական նախահայրն է եւ այս գրքում նկարագրվում է թե ինչպես ինքը հայաստանից բերել է իրենց ազգային գանձը, որ իրենց անկախության օրը պետք է բացվի, որ քարանձավում թաղված է, բերել է օրենքները, օրացույցը, ժամանակի չափման միավորները եւ այլ նվաճումներ քաղաքակրթության ներառյալ մետաղի մշակութին։ Այս գրքում 8-րդ դարում եւ որ արաբները մտան տերան թերակազի եւ գրավեցին զգալի մասը թերակազու, արաբները որպես մուսուլման դիտվում են թշնամիներ, իսպանացի ազգ դերևս գոյություն չունի, գոթական ցեղերը վերանում են կամ ածկված եւ միակ կենսունակ ցեղը հայաստանից եկած բասկերն են, որոնք այստեղ ներկայացված են դրական գծերով եւ ամբողջ պայքարային բանի համար են, որպես իրենք այդ հոգեվոր արժեքները հայաստանից վերած տարած են ամբողջ պայքարային թերակազում եւ ձևավորվի նոր ազգ, նոր ազգ ազնվականության հիմքի վրա։ Եվ ուշագրավային է, որ այս գիրքը իսպանիայի համասարանդերում ասում է, որ փիլիսոփայության դասագիրք ոչ միայն բասկե եկել, ամբողջ իսպանիայի։ Ես երեք ստացել եմ Մեքսիկայից մեքսիկական որոշ հրատարակություն, այսինքն ամբողջ լատինական ամերիկայում տարածված է։ Պետք է հաշվարկվի, որ ընդհանուր են բասկե են ապրում զգալի թվով եւ այս ազգային գաղափարախոսությունը, որը դերևս 17-րդ դարի սկզբերին մտել է լատինական ամերիկա, շարունակում է միջև 21-րդ դար։ Այս նույն թեմայով, այդ օրի թեմայով մի քանի տարի առաջ նշանավոր արցակագիր Ջոն Խուարիստի անունով մեկը գրեց մի նոր վեպ, որը կոչվում է այդ օրի Գերդաստանը եւ ստացավ իսպանիայի գլխավոր գրական մրցանակը։ Հիմա այդ ամբողջ հսկայական մշակութային ժառանգություն է։ Մեզ ցավոք սրտի մնում է անհայտ, բայց մենք հիմա փորձում ենք միջոցառում միջոցներ ձեռնարկել, հրատարակել այս գրքերը, թարգմանել անցյալ տարի դեկտեմբերի վերջին օրինակ հրատարակվեց գաֆիլ արեստի քար եւ երկիր ժողովածով, սա ուշագրավ է ինչով, որ տեղ տեղ համարի ամբողջական նախադասությունները նույնն են բասկերն եւ հայերեն եգլեզվյան թարգման հրատարակություն է եւ հենց այն փաստն է ինչպես որ ինձ այս գիրքը ովքեր հանձնեցին դրանք են ասում եթե 21-րդ դարում կա այդպես երևույթներ մարդուր ձևով պահպանված այդ լեզվաշերտերը դրանց մեծ ապացույց երկու ժողովներից հարցության չի կարող ունենալ հարց գլենդելից թերեզան է արդյոք գևոն դալիշանի գրած բասնա ապետի եւ վերին ու ներքին բասենի երկրամասերի մասին տեղեկությունները բասկերի մասին են թե ոչ երկու հարց կար սա եւ միակ էլ մյուս հարցը դա ինչ է թե չեմ կարող ասել որ կա մոնը ժամանակին ես անդրադարձել եմ այդ հարցերին բասենի ազգագրության մասին մի քանի գրքեկան ես որ սկսել էի զբաղվել բասկերով կարդացի դրանք Այդպես չի կարելի ասել որևէ գավառի հետ կապված ուղակի։ Բասկերը գնացել են այնտեղից այնպիսի մի ժամանակահատվածում, որ մենք չենք կարող խոսել այսօրվա գավառների դիրքի, բարբարների կամ ինչ-որ բաների մասին։ Ոն անունը բասկանունը ուշ է առաջացել եւ առաջացել է Վասկոն ձևից, Վասկոն էլ հայերեն ոսկին է։ Հետևաբար Բաս նահապետի անունը պետք է մենք ինչ-որ արհեստական կերպով գցենք ոսկի բարի, որովհետեւ ես տարակ մի մասն էլ չկա։ Մի մասն էլ չկա։ Պարզ է, որ իրենք իրենց են էուսկի կամ աուսկի, դա հայերեն ոսկի բառն է։ Եվ դրանից ավել, ասինքն ես այն կարծիքին եմ, որ այն ինչ որ մենք ունենք, բավական շատ է եւ բավական խորն է։ Ավելին եւ արհեստական բաներ դրա մասին է խոսքը, որ այնքան շատ է եղածը։ Ինքն են արդեն։ Որ ինչ որ մոտավորապես է կարելի մի կողմ շփրտել, ընդհանրապես ճանտրատար հա դրա, որովհետեւ դա գիտեք բերանները խոսք է դեմ, դրանց որ անհարկի կասկածներ առաջացան։ Երկրորդ Նիկոլայ Ոսմարը ասել է գտեք ձեր եղբայրներին հարազատներին բասկերին ինչ կասեք այս մասին չկա մարի ճիշտ ասած մարի գիտական ժառանգությունը շատ հեղեղուկ է հակասական է այնտեղից շատ դժվար է գտնել ռացիոնալ հատիկը ես ինքս մի քանի անգամ գրել եմ տարբեր տեղեր մարի մասին եւ հիմա ապրիլ ամսին լույս է տեսնում մեր բասկեր եւ հայեր գրքի երկրորդ հատորը որտեղ առանձին մենք անդրադառնում ենք մարի բասկագիտական հայագիտական ժառանգությանը 
շատ շատ կա այնտեղ անհասկանալի եւ հակասական բաներ բայց տեղ տեղ կան շատ դիպուկ դիտարկումներ շատ դիպուկ մտքեր շատ հետաքրքիր ինքը չի անջատել հայերին կովկասից որ ասենք համամատի բասկիր էր ինքը կովկասը դիտում էր որպես մեկ առանձին էթնիկ լեզվականավորություն որին տալիս էր հաբեթական անվանումը միջեկատովյան ինչ որ երրորդ տար որպես Եվ դա էր համատում ուրարտերի հետ եւ բասկերիլ կսում է դրան։ Այսինքն ինքը ստեղծում էր հաբեթական նոր լեզվախում, որը մի ահրի շրջանակներ ուներ, որ սահմաններն էին հասկանալի ոչ այսինքն այդտեղ կային աբխազներ, սվաններ, հայեր, բասկեր ուրարտացիներ, չգիտեմ, կովկասյան ուրի ժողովուրդներ, այդ ռուսկեր են եւ այդ համապատկերի վրա օրինաչափություններ գտնել շատ դժվար։ Ուներ շատ մեծ համակրանք հայերի նկատմամբ։ Ուներ։ Տեղտեղ զգացվում է հայերենի եւ բասկերենի միջե բացառիկ նմանություններ նկատել է եւ ներկայացրել ոչ շատ բայց ընդհանուր առմամբ բավականի լավ է տրամադրված եղել բախվելով այսպես օբյեկտիվ փաստերին ինքը նշում է հայաստանի լեզուներ մի արտահայտություն որ ասենք ես չէի ընդունում որովհետեւ ինքը նկատի ունի գրաֆար առանձի լեզու աշխարհաբար առանձի լեզու ու արտերին առանձի լեզու դա չի ավ հայաստանի լեզուներ դա եղավ մեկ հայերենի տարբեր ժամանակագրական վիճակներ Ես խոսքով ես բարձ եմ գնահատում իր աշխատանքը եւ պարտադիճի հենց ինքը որ հակադրվել է հնդեվրոպական տեսությանը փորձել է վերանայել դրա մեջ արդեն դրական բան կա Բարի ինքը թեվ անդրադարձ կատարենք նաեւ հարաբես եվրոպային որովհետեւ թեև մենք արենք առանձին հաղորդումներ կովիդ ներսիսյանի հետ մենք խոսեցին բավարացիների մասին եւ հարաբես գերմանացիների դրա ինձ հետո պրետոնների մասին եւ այլն բայց ինչի ինչի մասին է խոսքը մենք հիմա եվրոպայի վրա ենք կենտրոնացած այո որովհետև ոչ շատ տարօրինակ մոտեցում կա այսօր ասում են մենք եվրոպա ենք մենք ասիա չենք կամ ասում են մենք ասիա ենք մենք եվրոպա չենք կամ ասում են երկուսից էլ վերցրել ենք ուրեմն մենք մերով պիտի վերջապես հասկանան որ մենք ոչ մի քիչ չենք վերցրել մենք տվել ենք երկուսին էլ այսինքն հայկական լեռնաշխարը որը հայրենիքն է սպիտակամորթ ցեղի եւ որտերից տարածվեց այսպես ոչ բաց քաղաքակրթությունը Ե բոլոր կողմերում եւ եւ դեպի Ասիա եւ դեպի Եվրոպա եւ ներքև դեպի եւ ներծավոր արևելք եւ այլն Եգիպտոս ցա այն կենտրոնն է որին բնորոշ պիտի լիներ բնականաբար նույնիսկ գերաշտական ասենք լադերի վերաբերյալ եւ խոսում ենք սա դա էլ առանձին հաղորդում ենք արել ենք դարձել եւ դեռ կան ենք հիմա խնդիրը այն է որ դա հային բնորոշը որովհետեւ նա կենտրոնն է եղել այդ ճառագայթման Իմա մենք քանի որ դու ուսումնաս ես ես բասկերին շատ լավ իսպանացիներին պորտուգալացիներին ընդհանրապես մի երկու խոսք իսպանացիների մասին որպես ծագում են դեռ արաբական պահը կա եւ այլն պորտուգալացիների եւ թեթև անդրադարձ ամբողջ եվրոպային շատ կարճ ժամանակ ունի շատ կարճ ժամանակի համար չափից ավելի ընդհարցակ հարց է խոսել է մասին մենք քննարկել ենք բավական մանրամասը ես բայց իսկո կարծիք է դարձի սկսեմ նախ այն մտքից որ մենք պետք է վերցնենք այն ինչ որ մենք ունենք ռեալ եւ կարող ենք դա համարել իրոք վես այդ կապված ես շատ եմ կարդացել կան իրոք տեսություններ կարծիքներ տարբեր ժողովրդների հայկական ծագման հայերի հետ կապերի մասին եւ այլ եւ այլ այստեղ օրինակ վերցնենք իսպանիան մադրիդի համասահանում կա մի խոշոր կենտրոն մարտաբանական ուսումնասիրություն ունեն ես բավում նախաչատար եկել են հայաստանի իր կոնսուլտացիաների Եվ պարզվեց որ իրենք ուսումնասիրել են գենետիկական ինչ որ առանձնահատկություններ հայերի կովկասյան ժողովուրդների եւ տերեան թերականոսի ժողովուրդների։ Եվ պարզվեց որ իսպանացիների հետ համագնող տարրեր ավելի շատ են քան թե բասկերի հետ։ Եվ իրենք տարակուսած ուսումն էին պարզել։ Ինչպես կարող է այդպես լինել։ Բայց մորան մեն մի տարրական հարց որ իսպանացիները վերջին հաշվով իրենց գերակշի մեծամասությամբ լեզվափոխ եղան բասկեր։ Հիմա մենք ասում ենք իսպանացի, բայց դուք նայեք անվանացանքը իսպանացիների 20-րդ դարում 19-րդ դարում ասում եմ այս առաջ այդ անվանացանքով 40%-ը բասկի ազգանուն է մի մասը կարգին արաբների հետ խառնվեցին ամբողջ եթե այդ հայերի հետ համակնող կենսաբանական մարտաբանական տարրերը շատ են իսպանացիների ոտ ակն հայտ է որ դրանք այսօրվա իմ աստով իսպանացիներ չեն դրանք իսպանախոս կամ ռոմանախոս դարձած իբերացիներ են կամ բասկեր են հիմա կան այսպես հետաքրքիր աշխատանքներ կապված մետաղագործության տարածման հետ որոշ ծեսերի թաղման ծեսերի ռոբերտ դեզելյուսը ֆրանսիացի մեծ գիտնական հիմա գիրք է գրում մարիշխանության մասին հետաքրքիր բավականին մեկ շուտով կտպագենք դա ֆրանսերեն է գրում 
որ հայկական լեռն աշխարից ինչ որ թաղման որոշակի ծես երկա որ տարածվել են ամբողջ աշխարհում բայց կենտրոնը էլի հայկական լեռն աշխարհն է շատ հին եւ մեր աչքին լավ չերևացող աղոտ տերևացող նյութերը պետք է թողնենք որ հաջորդ սերունդները զբաղվեն մենք պետք է զբաղվենք այն գործերով որոնք որ ունենք կոնկրետ մեծ ձեռքի տակ կարող ենք վստահաբար ասել որ ճիշտ է կան քաղաքական ասֆալտ ինչ որ մոտեցումներ բայց կարող ենք ասել այս քանով սա անվիճելի է իսկ մեր պարագայում մեր հեղեղուկ տարածաշրջանի պարագայում եւ հայերի կարևոր դերի պայմաններում աշխարում մենք կարող ենք հենվել էլի եմ ասում միայն անարարկելի եւ կարևոր փաստերի վրա որոնք որ հետագայում մեզ վրա հակառակի մասնով զենք էլ չթարնա ուզում եմ այդպիսի անարարկելի փաստերից մեզ մենք տեսանք որ սա բասկերի պարագան է որպես մեկը այդ այլ անարարկելի փաստերից հիմա արթուրը կալիֆորնիայից երկու հարց է տալիս արագ անդրադառնակ սրան 4500 տարի առաջ հայկական լեռն աշխարհում երեք ազգեր կար որոնք իրար իշխում էին որից մեկը հայ ազգը հետո հայերը հաղթեցին եւ մյուսները զուլեցին մյուսներին զուլեցին այդպես է թե ոչ ես ճիշտ ասած ես վկա չունեմ այս հակառակը որևէ ես ու գիտեմ որ այդ այդ միատ միատ աստված կար ահունը հայ էր դա ասում են շումերերը թե մարտաստեց աստվածներ այդ հայը ստեղծեց ինչու՞ է ստեղծ մարդկանց անուներ մնաց հայ դրանց միջև հիմա մենք մենք հայ ենք ոչ մի դա գիտեմ իսկ այդ իրած ծեծելու մասին չեմ մասել 1961 վաշտոնի թվականների միջազգային մեծ պրոբլեմ կար թե որ լեզուն պետք է լինի բիզնեսի միջազգային լեզու սերիոզ դա միջազգային լեզու է խնդիրը չի նազեմ նեզաբաններն ասացին որ հայերեն կատարյալ ինչու հետագայում դա չընդունվեց տեղյակ ես ինչ չընդունվեց տեղյակ է մեթեղ ուրիշ մի քիչ շատ եմ լսել այդ պատմությունը ցավոց ունի դահավահված է եւ ինչ է որոս չի հնչեցվում ճշմարտություն ինչպես է եղել եւ որ այդ վաշտոնական թվականներ իրոք մակում այդ հարցը բարձրացավ որպես հնարավոր է արդյոք որևէ լեզու ոչ միայն ստեղծել այլ նաեւ լեզուներից որևէ մեկը որը ունենա երկու ուրեմն առանձնահատկություն նախ պարոնակի իր մեջ տարբեր լեզուների հնչյունական առանձնահատկությունները որ հեշտ լինի սովորելը եւ երկրորդը հեշտ լինի դասավանդելը այսինքն երկու բեվ էր մեկը հեշտ լինի սովորելը մեկը դասավանդելը սովոր սովորելու իմ աստով հեշտ էր հայերենը որ ուներ բոլոր հնչյունները այդ հիմնական լեզուների եւ դասավանդելու առումով նույնպես հեշտ էր հայերենը քանի որ բոլոր երկրում հայեր կային այդ այս քանի է եղել ընդհանրը ինչպես նախ որ թավորշմանը ասացին կ մեզերի վահանը գալու է կալիֆորնիա հրավերով որտի դասախոսների շարք կարծա այնտեղ ֆրանսերեն եւ անգլերեն եւ եթե լոս անջելոս գնալու միտք ունես հիմա ասա որտիսի մերոնք ինչպես ասացին 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 ինչպես ասացին
որտեմբեր նոյմբեր ամեսներին իսպանիա եւ ֆրանսիա այս տարի արդեն ունեմ 8 հրավեր եւ մոտ մի 6-7 գիրք տպագելու այնպես որ պետք է մի քիչ Ես ուզում եմ կանք ձանձրալի չի անցնում այդ լավ է հրաշալի է ծերն է ունեմ ասպատա որ ասպատա որ ասպատ չանի որ ձանձրալի անցնի Վահանի հերախոսի թիվը մի հատ հերախոսի թիվը իմեյլը մենք կարող ենք ասել ավելի հեշտ է ես ամեն օր բացում եմ ակադ լինք արմենիա կոմ մի անգամ էլ կրկնի խնդրեմ ակադ լինք ակադեմիա լինգվիստիկա ակադ լինք շնիկ արմենիա կոմ արմենիա կետ կոմ ես արդեն ստացել եմ մի օկուց բարի ամեն այդ ուսումն հերախոսի թիվն է լասա տան համար է այո հա 45 70 03 40 45 70 03 սիրելներ մինչև ամսի 14-ը փետրվարի նկատվում եմ եթե այդ արդյունաբերը զանգահարեք վահանին պայմանավոր է գիտել ուտով կարծում եմ որ ճիշտ կլինի եթե նա ամեն այն դեպքում կա լոս անջելոս նայեվ եւ ես ինչեմ ասում լոս անջելոս թե ամբողջ ամերիկայում եւ կանադայում տարածվում են մեր հաղորդում է նաեւ ամբողջ աշխարհում ինտերնետի միջոցով բայց քանի որ սկսել է լոս անջելոսից ես միշտ կարծում եմ բնորոշան է ընդերը եղել հաղորդման բար եւ հետո մեր լոս անջելոսում ժողովուրդը նրանք ավելի լավ են պատկերացնում այս խնդիրները քանի որ վարթանանք արդեն 10 տարի է երևին դեռ ցորձ անում էր հուսամ նաեւ այդ տրանից երևի ինձ որ շարձել կա Ձերներ մենք այսօր մի քիչ ուշ սկսեցինք Եղու իմ արդեն ժամանակն է որ վերջացնենք ցավոք սրտի մի քիչ այս հաֆուն ստացվեց բայց կարծեմ ինչ որ բան հասկանալի եղավ բոլորից Ձերի վահան քեզնիս շնորհակալություն անչափ Ես հեշտ հակալ աստված միշտ ձեր կվրա տանի Ձերներ աստված բոլորից հետ կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի երեկոյան աստված բոլորից հետ Thank you.